হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস কুহক শুনুন দ্বিতীয় পর্ব আলো কি ঘুমুচ্ছে দীপা বুঝতে পারছেন না আলোর চোখ বন্ধ একটা হাত মার গায়ে ফেলে রেখেছে নিঃশ্বাস ভারী লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তবু দীপা নিশ্চিত হতে পারছেন না তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন এগারোটা দশ বাজে প্রায় আধ ঘন্টার মতো হল তিনি আলোকে নিয়ে শুয়েছেন আলোর মাথায় বিলি কেটে দিয়েছেন পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন এতক্ষণে তার ঘুম এসে যাওয়ার কথা তিনি খুব সাবধানে আলোর হাত ঘুরিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চাপলেন এই মেয়ে তাকে বড় বিপদে ফেলেছে অন্য এক ধরনের বিপদ যে বিপদের কথা বাইরের কাউকে বলা যাবে না বিপদের ধরনটা বিচিত্র সন্ধ্যা মেলবার পর থেকে আলো তার বাবাকে সহ্য করতে পারে না দীপাকে মেয়ে নিয়ে আলাদা ঘরে ঘুমুতে হয় সেই ঘরে মহসিন সাহেব উঁকি দিলে সে অন্য রকম হয়ে যায় কঠিন চোখে বাবার দিকে তাকায় শক্ত করে মাকে চেপে ধরে জানতব এক ধরনের শব্দ করতে থাকে মহসিন সাহেব দুঃখিত ও ব্যথিত হন মন খারাপ করে বলেন ও আমাকে দেখে এরকম করে কেন দীপা দীপা কাটান দিতে চেষ্টা করেন কোমল গলায় বলেন সব সময় তো করে না তা ঠিক সব সময় করে না শুধু রাতেই এমন করে কারণটা কি রাতে বোধ হয় সে বেশি ইনসিকিউর ফিল করে আমার তা মনে হয় না আমার কি মনে হয় জানো আমার মনে হয় সে কোনো এক রাতে আমাদের কিছু অন্তরঙ্গ ব্যাপার দেখে ফেলেছে হয়তো ওই ব্যাপারটা মনে গেঁথে আছে এসব নিয়ে তুমি মন খারাপ করো না একটু বুদ্ধি হলেই ওরকম আর করবে না বুদ্ধি হচ্ছে কোথায় যত বয়স হচ্ছে ও তো দেখছি ততই মহসিন কথা শেষ করেন না মুখ অন্ধকার করে ফেলেন দীপা কি করবেন বুঝতে পারেন না বেচারা একা একা রাত কাটায় এটা তার ভালো লাগে না পুরুষ মানুষ শরীরের ভালোবাসার জন্যে কাতর হয়ে থাকে সেই দাবি মেটানো দীপার পক্ষে বেশিরভাগ সময় সম্ভব হয় না মাঝে মাঝে রাত এগারোটার দিকে মহসিন এই ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ান কঠিন গলায় বলেন দীপা ঘুমোচ্ছ দীপা বলেন না আসছি ও বোধ হয় এখনো ভালোমতো ঘুমায়নি দীপা খুব সাবধানে আলোর হাত ছাড়িয়ে উঠতে চান আলোর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ক্রুব্ধ গর্জন করে ওঠে এবং দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে মহসিন ক্লান্ত গলায় বললেন ওকে ঘুম পাড়াও আমি শুয়ে পড়ছি তিনি কিন্তু শুয়ে পড়েন না ঘরে বাতি জলে চুরুটের গন্ধ অনেক রাত পর্যন্ত ভেসে আসে দীপার বড় মন খারাপ লাগে অথচ কিছুই করার নেই যতবার তিনি উঠতে যান আলো ততবারই তাঁকে জাপটে ধরে আজ অবশ্যই আলো ঘুমোচ্ছে ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে গাঢ় ঘুম হয়তো আজ আর জাগবে না দীপা সাবধানে বিছানা থেকে নামলেন বাতি নিভিয়ে নীল আলো জেলে দিলেন পাশের ঘরে ঢুকলেন মহসিন বিছানায় শুয়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি পড়ছিলেন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন আলো ঘুমোচ্ছে হুম জেগে যাবে না তো একটা কোলবালিশ দিয়ে এসেছ হুম দীপা দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন তার অবশ্য খুব অস্বস্তি লাগছে মাঝরাতে এ ঘরে আসা আস্তে আস্তে কথা বলা ছিটকিনি লাগানো সব কিছু মনে করিয়ে দেয় এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনের উদ্দেশ্যটি অন্য বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে শরীরে পৌঁছানো এক ব্যাপার আর এরকম প্রস্তুতি নিয়ে এগোনো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস এতে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয় দীপা অস্বস্তি বোধ করছেন অস্বস্তি কাটানোর জন্যে দীপা অন্য গল্প শুরু করলেন তোমার স্যারের দাঁত পড়ে যাচ্ছে জানো না তো দাঁত পড়ে যাচ্ছে উপরের পাটিতে একটি দাঁতও এখন নেই বলো কি অদ্ভুত ব্যাপার না নিচের পাটিতে সব দাঁত আছে অথচ উপরের পাটির একটা দাঁতও নেই তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না অদ্ভুত তো বটেই তিনি তার স্ত্রীর কথা এখন তেমন মন দিয়ে শুনছেন না তিনি দীপাকে আদর করতে শুরু করেছেন পুরুষদের সেই বিশেষ আদর যা দীপার একই সঙ্গে ভালো লাগে এবং ভালো লাগে না দীপা বললেন 
বাতি নিভিয়ে দাও না লজ্জা লাগছে তিনি গাঢ় স্বরে বললেন একটু লজ্জা লজ্জা লাগলে ক্ষতি নেই কিছু বাতি থাকুক বাতি না থাকলে কি করে বুঝব যে আমি এমন রূপবতী একটি মেয়ের পাশে বসে আছে অন্ধকারে সব মেয়েই দেখতে এক রকম। মহসিন ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকালেন দীপাকে কি সুন্দর লাগছে দেখতে বয়সের কারণে নিতম্ব কিছুটা ভারী হয়েছে তাতে দীপার রূপ যেন আরও খুলেছে দীপা বলল আয়নার দিকে তাকিও না আমার ভীষণ লজ্জা লাগে লাগুক মহসিন স্ত্রীর মুখে চুমু খেলেন আর তখনই আলো চিৎকার করে উঠল মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ দরজায় এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজায় কিল ঘুষি মারছে দরজা আঁচড়াচ্ছে মাথা ঠুকছে দরজায় ঝুলন্ত পর্দা দাঁত দিয়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চেষ্টা করছে দীপা বললেন মা আসছি আসছি মা আলো তার কথা শুনতে পেল না তার পৃথিবী শব্দহীন সে প্রবল আতঙ্কে দিশে হারা দীপা চট করে দরজা খুলতে পারলেন না কাপড় গোছাতে তার সময় লাগছে এই সময়ে আলো একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করল একতলা থেকে বাবুর্চি এবং কাজের মেয়েটা ছুটে এল তুষার এবং রাত্রির ঘুম ভেঙেছে রাত্রি ভয় পেয়ে তার ঘর থেকে চেঁচাচ্ছে কি হয়েছে আম্মু কি হয়েছে দীপা দরজা খুললেন আশ্চর্য ব্যাপার আলোর সমস্ত উত্তেজনার অবসান হয়েছে সে কেমন যেন অবাক দৃষ্টিতে চারদিকে দেখছে দীপা যখন তার হাত ধরলেন তখনও সে অন্যবারের মতো মার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না বরং এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন সে মাকে ঠিক চিনতে পারছে না কিংবা বিরাট কোনো ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে যার তুলনায় মার উপস্থিতি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার দীপা বললেন এমন হইচই শুরু করলে কেন মামনি এরকম করো কেন তুমি আলো দীপাকে অবাক করে ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে মূর্তির মতো হয়ে গেল দীপা তার পেছনে পেছনে এলেন আলোর পিঠে হাত রাখলেন আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে দীপা গাঢ় স্বরে বললেন কি হয়েছে মা কি হয়েছে আলোর যে কি হয়েছে তা সে নিজেও জানে না আর জানতে পারলেও মাকে জানানোর সাধ্য তার নেই আজ সে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে তার একান্ত নিজস্ব জগৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেছে সে ঘুমুচ্ছিল ঘুমের মধ্যেই তার মনে হল মা পাশে নেই যার গায়ে হাত রেখেছে সে মা নয় মার গায়ের পরিচিত উষ্ণতা সে পাচ্ছে না মার গায়ের ঘ্রাণও নেই তার ঘুম ভেঙে গেল মা পাশে নেই সে একটা কোলবালিশ জড়িয়ে শুয়ে আছে আতঙ্কে তার বুক ধক করে উঠল সে অবশ্য চেঁচিয়ে উঠল না নিজেকে সামলে নিল মা নিশ্চয়ই বাথরুমে সে বিছানা থেকে বাথরুমে উঁকি দিল বাথরুমের দরজা খোলা সেখানে কেউ নেই মা তাহলে পাশের ঘরে বাবার ঘরে কেন বাবার ঘরে কেন তারা কি করে সেখানে কান্নায় তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে সে বাবার ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াল দরজায় অল্প ধাক্কা দিল ভেতর থেকে বন্ধ কেন ভেতর থেকে বন্ধ কেন মা তাকে একা একা এই ঘরে ফেলে রেখে চলে গেছে কেন সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে কি করছে তারা দুজন আলো দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে অসম্ভব রাগে তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে ইচ্ছা করছে পুরো বাড়িটা ভেঙে আগুন ধরিয়ে দিতে দাঁত দিয়ে কামড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে ঠিক এরকম অবস্থায় কে একজন আলোর কাছে জানতে চাইল কি হয়েছে তোমার তুমি এরকম করছো কেন এই প্রশ্ন দুটি সে কানে শুনল না শব্দ সম্পর্কে তার ধারণা নেই তার শব্দহীন জগতে হঠাৎ যদি কোনো ক্রমে কিছু শব্দ ঢুকেও যায় সে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না অথচ সে পরিষ্কার বুঝছে কেউ একজন জানতে চাইছে কি হয়েছে তোমার তুমি এরকম করছো কেন আলো তার উত্তরে বলতে চাইল কে তুমি কে সে মুখে বলল না মনে মনে ভাবল এতেই কাজ হল যে প্রশ্ন করেছিল সে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল আমি তোমাদের স্যার আমি নিশানাথ আপনি কথা বলছেন আমার সাথে হ্যাঁ কিভাবে কথা বলছেন অন্যরকমভাবে বলছি কিভাবে বলছি আমি জানি না তুমি এরকম হইচই করছো কেন আলো আবার বলল আপনি কিভাবে কথা বলছেন 
আমি জানি না কিভাবে বলছি অন্যরা আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন এইভাবে কথা বলার পদ্ধতি অন্যরা জানে না কিন্তু তুমি আমাকে বলো তুমি হইচই করছো কেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন আমার ভয় লাগছে তাই এরকম করছি কোনো ভয় নেই কথাবার্তার এই পর্যায়ে দরজা খুলে দীপা বের হয়ে এলেন রাত দুটোর মতো বাজে আলো ঘুমুচ্ছে গাঢ় ও ঘুম দীপা তার স্বামীর ঘরে দুজন অনেকক্ষণ ধরেই চুপচাপ বসে আছেন যেন কারো কোনো কথা নেই মহসিন বললেন কিছু একটা করা দরকার দীপা কিছু বললেন না বলার কিছু নেইও মুখ বধির ছেলে মেয়ে তো আরও আছে তারা সবাই তো এরকম না তারা স্কুল কলেজে যাচ্ছে পড়াশোনা করছে দীপা বললেন আলো করবে আর করবে প্রাইভেট কোচ করার চেষ্টা করে তো দেখা গেল লাভটা তাতে কি হলো দীপা কিছু বললেন না মুখ বধির স্কুলের একজন খুব নামী শিক্ষক তারা রেখেছিলেন যিনি আলোকে পড়াশোনা শেখানোর চেষ্টা করবেন অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেবেন লিপ রিডিং শেখাবেন কোনো লাভ হল না আলো মাস্টারের সামনে পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকে মাস্টার সাহেব যতবার বলেন বলো আ খুব সহজ হা করো হা করে কিছু বাতাস বের করে দাও বাতাস বের করবার সময় এই জায়গাটা কাঁপবে তিনি হাত দিয়ে গলা দেখিয়ে দেন মুখের সামনে এক টুকরো কাগজ রেখে বুঝিয়ে দেন আ বললে কিভাবে কাগজটা কাঁপবে আলো সব দেখে কিন্তু কিছুই করে না দুদিন মাস্টার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন তৃতীয় দিনে আলোর ওপর খানিকটা রেগে গেলেন তীব্র গলায় বললেন যা বলছি করো বলার সঙ্গে সঙ্গে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল মাস্টার সাহেবের ওপর হিংস্র পশুর ঝাঁপ চেয়ার নিয়ে মাস্টার সাহেব উল্টে পড়ে গেলেন আলো তার হাত কামড়ে ধরল রক্ত বের হয়ে বিশ্রীকাণ্ড পড়াশোনা সেখানেই ইতি মহসিন বললেন বসে আছো কেন যাও ঘুমিয়ে পড়ো দীপা ক্ষীণ গলায় বললেন তুমি মেয়ের উপর রাগ করে থেকো না মহসিন বললেন রাগ করব কেন মেয়ে কি আমার না তাহলে এসো মেয়ের গালে একটা চুমু দিয়ে যাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন আলো ঘুমোচ্ছে কি অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে তার এই মেয়ে কি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে এর জন্য কে জানে তিনি নিচু হয়ে মেয়ের গালে চুমু খেলেন আলোর সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল এতক্ষণ সে জেগেই ছিল দীপা ইশারায় বললেন তুমি কি এতক্ষণ জেগেছিলে আলো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল দীপা বিস্মিত হয়ে তাকালেন আলো ইশারায় বলল সে আর কোনো দিন হইচই চেঁচামেচি করবে না এবং এই ঘরে সে একা একা থাকতে পারবে আজকের চেঁচামেচির জন্য তার খুব লজ্জা লাগছে দীপা স্বামীর দিকে তাকালেন মেয়ের এই পরিবর্তন তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগছে আলো আবার ইশারায় বলল সে পড়াশোনা করতে চায় এখন থেকে সে স্যারের কাছে পড়বে মহসিন বললেন বেশ তো আবার তোমার আগের ওই স্যারকে খবর দেব আলো বাবার কথা বুঝতে পারল না মহসিন দীপাকে বললেন তুমি ওকে ইশারায় আমার কথা বুঝিয়ে দাও ও কিছু বুঝতে পারছে না দীপা আলোকে বুঝিয়ে দিলেন আলো ইশারায় বলল সে ওই স্যারের কাছে পড়বে না সে নিশানাথ স্যারের কাছে পড়বে তার কাছে পড়তে চাও কেন তিনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন উনি তো মা পারবেন না সবাই সব কিছু পারে না কথা বলা শেখানোর জন্যে আলাদা স্যার আছেন আমি তার কাছেই পড়ব উনি আমাকে কথা বলা শিখিয়ে দেবেন আচ্ছা ঠিক আছে আলো শুয়ে পড়ল কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল বাইরে শো শো করে হাওয়া দিচ্ছে আকাশ মেঘলা ছিল বৃষ্টি হবে বোধ হয় দীপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তার চোখ ভেজা বড় কষ্ট হচ্ছে ভোর রাত থেকে বৃষ্টি এমন বৃষ্টি যে সকালে দেখা গেল পড়ছে পানি উঠে গেছে গাড়ির মাঠগার্ড পানির নিচে গাড়ির ড্রাইভার সুরুজ মিয়া কিছুতেই গাড়ি স্টার্ট দিতে পারল না আনন্দে তুষারের চোখে পানি এসে গেল আজও স্কুলে যেতে হবে না আজ পাটিগণিতের একটা পরীক্ষা হবার কথা অন্যরকম পরীক্ষা স্যার একজন একজন করে বোর্ডে ডাকবেন বোর্ডে সব ছাত্রদের সামনে অঙ্ক করতে হবে যদি কোথাও ভুল হয় তখন স্যার বলবেন 
এই যে বুদ্ধিমান আমার দিকে তাকাও চাঁদ মুখটা দেখি মুখ তো সুন্দর মনে হচ্ছে শুধু কান দুটি এই সুন্দর মুখের সঙ্গে বানাচ্ছে না এই যে বুদ্ধিমান আপনি আসুন আমার সঙ্গে আপনার কান দুটি আমি খুলে রেখে দিই স্কুলে যেতে হবে না এই আনন্দ তুষার চেপে রাখতে চেষ্টা করছে মনের ভাবটা প্রকাশ হওয়া উচিত নয় সে মুখ কালো করে বলল সত্যি স্কুলে যেতে পারবো না সুরুজ চাচা সুরুজ মিয়া বলল উহ অবস্থা দেখতেস না রাস্তায় এক হাঁটু পানি তুষার দুখি দুখি গলা বের করে বলল সারাদিন তাহলে করব কি কি আর করবা খেলাধুলা করো তবে খবরদার পানিতে নামবে না পানিতে নামলে বেগম সাপ খুব রাগ করবেন তুষার কাগজের নৌকা বানাতে বসল রাত্রি বসল গল্পের বই নিয়ে তুষারের খুব ইচ্ছা করছিল পানিতে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা একা একা পানিতে যেতে তার সাহসে কুলাচ্ছে না রাত্রি সঙ্গে থাকলে সে যেত রাত্রি যাবে না একবার গল্পের বই নিয়ে বসলে সে বই শেষ না করে ওঠে না আজ যা মোটা বই হাতে নিয়ে বসেছে এটা শেষ হতে হতে বৃষ্টি থেমে যাবে পানি নেমে যাবে এমন চমৎকার একটা ছুটি অথচ সে তেমন কোনো মজা করতে পারবে না তুষার নৌকা বানানোর কাগজ নিয়ে বারান্দায় চলে এলো নৌকা বানিয়ে বানিয়ে বারান্দা থেকেই সে ছাড়বে সাতটা নৌকা বানাবে সপ্ত ডিঙা মধুকর দেখা যাবে নৌকাগুলি কত দূর যায় প্রথম নৌকা পানিতে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষার লক্ষ্য করল আলো পানিতে নেমে ছপ ছপ শব্দ করে বাড়ির পেছনে যাচ্ছে নিশানাথ স্যারের ঘরের দিকেই যাচ্ছে বোধহয় তুষার ডাকল এই আলো এই আলো ডাক শুনল না শুনবার কথাও না সে একা একা কীরকম নির্বিকার ভাবে যাচ্ছে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পানিতে তুষার মার কাছে চলে গেল দীপার মাথা ধরেছে তিনি শুয়ে আছেন তার মাইগ্রেনের ব্যথা আছে মাঝে মাঝে এই ব্যথা তাকে কাবু করে ফেলে আজও করছে ঘর অন্ধকার করে তিনি শুয়ে আছেন তুষার বলল মা আলো একা একা বাড়ির পেছনে যাচ্ছে দীপা চুপ করে রইলেন পানি ভেঙে একা একা যাচ্ছে মা যাক তোমরা তাকে খেলায় নেবে না কিছু করবে না ও বেচারা একা একা কি করবে আমি কি ওকে নিয়ে আসব নিতে আসতে হবে না ও কিছুক্ষণ খেলুক একা একা বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তো ভিজুক খানিকটা ভিজলে কিছু হয় না আমি খানিকটা ভিজে আসব মা না তোমাকে ভিজতে হবে না তুষার বেশ মন খারাপ করল মার কাণ্ডটা সে বুঝতে পারছে না এক এক জনের জন্য এক এক ব্যবস্থা কেন আলো যদি পানিতে ভিজতে পারে সে পারবে না কেন বড়দের এই সব কোন ধরনের যুক্তি মাকে যুক্তির ভুল ধরিয়ে দেবার সাহসও তার হল না তার শুধু মনে হল মা নিজে মেয়ে বলেই মেয়েদের বেশি আদর করেন নিশানাথ বাবু একটা আয়না হাতে নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছেন তার নিচের পাটির দাঁত পড়তে শুরু করেছে আজ সকালে দাঁত মাজার সময় দুটো এক সঙ্গে পড়ে গেল আশ্চর্য কাণ্ড নিজের মুখটা এখন কি যে কুৎসিত দেখাচ্ছে কথাবার্তাও কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিছু বলতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ বের হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে এটা কি নিশানাথ বাবু জানালা দিয়ে তাকালেন বৃষ্টি একটু কমলে একজন ডেন্টিস্টের কাছে যাবেন তার সঙ্গে আলোচনা করবেন তার ধারণা হল কোনো একটা ভিটামিনের অভাবে এরকম হচ্ছে সেই ভিটামিনটা এখন খেলে কি বাকি দাঁতগুলো টিকবে আমি এসেছি নিশানাথ বাবু চমকে উঠলেন আলো এসেছে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে কথা বলছে মাথার মধ্যে কথা নিশানাথ বাবু আলোর দিকে ফিরলেন হাসলেন যদিও দাঁত নেই মুখে হাসতে তার লজ্জা লাগছে তিনি আলোর সঙ্গে কথা শুরু করলেন পুরো কথাবার্তা হল মাথার ভেতরে কারো ঠোঁট নড়ল না কোনো রকম শব্দ হল না বাইরের কেউ দেখলে নিশ্চয়ই ভাবত এরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে কেন তাদের কথাবার্তার শুরুটা এমন নিশানাথ কেমন আছো আলো আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন নিশানাথ আমি ভালো নেই দেখো না কি কাণ্ড আমার সব দাঁত আপনা আপনি পড়ে যাচ্ছে আলো আপনার কি অসুখ করেছে নিশানাথ বুঝতে পারছি না হয়তো করেছে তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন এসো বসো আলো এসে বসল আলো আপনি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন অন্যরা সেভাবে বলে না কেন 
নিশানাত পুরো ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না আমার বোধ হয় কোনো একটা বড় অসুখ হয়েছে সেই অসুখের পর থেকে এই অবস্থা আলো আমি আপনার কাছ থেকে পড়া শিখব নিশানাত বেশ তো শিখবে অবশ্য জানি না পারব কি না পারতেও পারি নিশানাথ বাবু এই পর্যায়ে খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন তুষারের ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারটা তার মনে পড়ল নিশানাথ আলো তুমি এক কাজ করো চোখ বন্ধ করে থাকো আমি তোমার মাথার ভেতর চলে যাব সেখানে থেকে শেখাব আলো মাথার ভেতর কেমন করে যাবেন নিশানাথ জানি না তবে আমি যেতে পারি আলো চোখ বন্ধ করে বসল নিশানাথ বাবু মেয়েটির মাথার ভেতর অনায়াসে চলে গেলেন তার জন্য বড় ধরনের একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল উজ্জ্বল আলোয় এই মেয়ের মাথার গহীন কু ঝলমল করছে নিশানাথ বাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন গহীন কু দিয়ে নিচে নামতে নামতে তার বারবার মনে হল এই মেয়ে একটি অসাধারণ মেয়ে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন এই মেয়ের কল্পনা শক্তি অসাধারণ বোঝার ক্ষমতাও অসাধারণ নিশানাথ বাবুর রোমাঞ্চ বোধ হল তার ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন নিশানাথ আলো তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ আলো পারছি নিশানাথ তুমি কি জানো সব কিছুর নাম আছে আলো জানি নিশানাথ লেখার সময় নামগুলি লিখি এই লেখার জন্যে আমরা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করি যেমন সরেয় সরেয়া হ্রস্বয়ী দীর্ঘয়ী আলো আমি এইগুলি বইয়ে দেখেছি নিশানাথ এই চিহ্নগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা মনের ভাব লিখে ফেলি তুমি চিহ্নগুলো শিখে ফেলো তাহলে লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে বই পড়তে পারবে আলো আমাকে চিহ্নগুলি শিখিয়ে দিন নিশানাথ একদিনে পারব না ধীরে ধীরে শেখাব আলো আমি একদিনে সব শিখে ফেলতে চাই নিশানাথ আজ আমি আর শেখাতে পারব না আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে নিশানাথ বাবু আলোর মাথার ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন অসহ্য যন্ত্রণা তিনি ছটফট করতে লাগলেন এরকম তীব্র যন্ত্রণা তার এর আগে আর হয়নি শুধু যে যন্ত্রণা হচ্ছে তাই নয় মুখ থেকে লালা ঝরছে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে তিনি গোঙানির মতো শব্দ করতে লাগলেন দীপা লক্ষ্য করলেন আলো ঘরের এক কোণে একটা বই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে পড়ছে দীপার মনটাই খারাপ হয়ে গেল বেচারি আলো পড়া পড়া খেলা করছে আহা বেচারি আহা রাত দশটার দিকে দারোয়ান এসে খবর দিল স্যার যেন কেমন করছে দীপা ছুটে গেলেন নিশানাথ বাবু বিছানায় বসে আছেন তার চোখ রক্তবর্ণ মুখ দিয়ে লালা ঝরছে দীপা বললেন চাচা আপনার কি হয়েছে নিশানাথ বাবু বললেন কিছু বুঝতে পারছি না মা কিছু বুঝতে পারছি না দীপা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনতে পাঠালেন তিনি মনে মনে ঠিক করে রাখলেন ডাক্তার দেখে যাবার পর নিশানাথ বাবুকে হাসপাতালে কিংবা কোনো ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেবেন চাচা আপনার অসুবিধা কি হচ্ছে তা বলুন আমি নিজেও বুঝতে পারছি না মা মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে হ্যাঁ পানি খাবেন একটু না আমার তৃষ্ণা হচ্ছে না গরম লাগছে কি ফ্যান ছেড়ে দেব না ঠান্ডা লাগছে তাহলে গায়ে একটা চাদর দিয়ে শুয়ে থাকুন ডাক্তার এক্ষুনি চলে আসবে নিশানাথবাবু গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে এল ডাক্তার এসে দেখেন রোগী ঘুমোচ্ছে তিনি বললেন ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই আমি সকালে এসে দেখে যাব ভালো ঘুম হচ্ছে যে কোনো রোগের খুব বড় ওষুধ ডাক্তার সাহেবের কথা বোধ হয় সত্যি নিশানাথ বাবুর ঘুম ভাঙল ভোরে তার মাথা ব্যথা নেই শরীর ঝরঝরে তিনি অনেকক্ষণ বাগানে হাঁটাহাঁটি করলেন চা খেতে খেতে মালির সঙ্গে অনেক গল্প করলেন সবই তার ছেলেবেলার গল্প গল্প শেষ করে নিজের ঘরে এসে চিঠি লিখলেন তাপসীকে তাপসী তার বড় বোনের মেয়ে কলকাতায় থাকে বিয়ে পড়ে এই মেয়েটিকে তিনি ছেলেবেলায় খুব স্নেহ করতেন দেশ ছেড়ে সে যখন তার মার সঙ্গে চলে যায় তখন তিনি খুব কেঁদেছিলেন তাপসী মা আমার 
ময়না আমার মাগ তুমি কেমন আছো আমার শরীর ভালো নেই মা কি জানি হয়েছে বেশি দিন আর বাঁচব না আমার কি যে হয়েছে নিজেও জানি না খুব কষ্ট হয় মাথার যন্ত্রণা এই কষ্ট তবু সহ্য করা যায় কিন্তু তার চেয়েও বড় কষ্ট আমি মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে যেতে পারি এই পর্যন্ত লিখে নিশানা থামলেন তাপসী এই চিঠি পড়ে কি ভাববে নিশ্চয়ই ভাববে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তিনি আবলতাবল ভাবছেন নিশানাথ বাবু চিঠি ছিঁড়ে ফেললেন মাসুদ মুখ শুকনো করে বসে আছে রাগে তার শরীর জ্বলে যাচ্ছে রাগের কারণ হচ্ছে দরজায় নক না করে ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ঢোকায় ডাক্তার সাহেব খুব বিরক্ত হয়েছেন অন্য সময় হলে বিরক্ত হতেন না আজ হয়েছেন কারণ ওই মেয়ে ঘরে বসে আছে মেয়েটা বড় যন্ত্রণা করছে কাজের সময় যদি এভাবে বসে থাকে তাহলে কিভাবে কাজ হয় সব কিছু সময় অসময় আছে প্রেম খুবই ভালো জিনিস তাই বলে কাজের সময় কেন রোগীরা বসে আছে এক্সট্রা রিপোর্ট নিয়ে যাবে ডাক্তার সাহেবের সময় হচ্ছে না মাসুদ ডাক্তার সাহেবের চেম্বারে ইচ্ছা করেই শব্দ না করে ঢুকেছে যাতে সে অস্বস্তিকর কোনো পরিস্থিতিতে দুজনকে দেখতে পায় মেয়েটা যেন লজ্জায় পড়ে লজ্জায় পড়লে আসা যাওয়া কমাবে আসা যাওয়াটা যেন একটু কমায় কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয় প্রেমের মতো ভালো যে জিনিস তারও বাড়াবাড়ি খারাপ মাসুদ অবশ্য তাদের কোনো অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখল না দুজনে মুখোমুখি বসে গল্প করছে খুব সিরিয়াস ধরনের কোনো গল্প হবে কারণ দুজনের মুখই বেশ গম্ভীর ডাক্তার সাহেব মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন কি চাও রিপোর্টগুলি কি হয়েছে স্যার হ্যাঁ হয়েছে নিয়ে যাও শোনো মাসুদ ঘরে ঢোকার সময় নক করে তারপর ঢুকবে এটা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা ডাক্তার সাহেবের কথার জবাবে কিছু না বলে চুপ করে থামলে ঝামেলা চুকে যেত মাসুদ তা পারল না সে বলে ফেলল কাজের সময় এত কিছু মনে থাকে না স্যার রুগী বসে আছে কতক্ষণ বসে থাকবে বলেন ওদের তো কাজকর্ম আছে সারা দিন বসে থাকলে তো তাদের চলে না রুগী বসে থাকার সঙ্গে দরজায় নক করার সম্পর্ক কি রুগী বসে থাকলে দরজায় নক করা যায় না মনে থাকে না স্যার সাধারণ জিনিস মনে থাকে না বাকি সব তো মনে থাকে তোমার আচার ব্যবহার আমার পছন্দ হচ্ছে না অপছন্দের কি করলাম স্যার অপছন্দের কি করেছ তুমি জানো না জি না ডাক্তার সাহেবের মুখ রাগ এবং অপমানে কালো হয়ে গেল তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রোগীদের সঙ্গে তুমি খুব খারাপ ব্যবহার করো তোমার বিরুদ্ধে অনেকেই কমপ্লেন করেছে এই পর্যায়ে মাসুদ একটা বড় ভুল করল না ভেবে চিনতে বলে বসল কমপ্লেন তো স্যার আপনার বিরুদ্ধেও আছে সব কমপ্লেন ধরলে কি আর চলে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধেও কমপ্লেন করে করে না ডাক্তার সাহেব থমথমে গলায় বললেন আমার বিরুদ্ধে কি কমপ্লেন আছে বাদ দেন বাদ দেব কেন শুনি কি কমপ্লেন আমাকে আপনি তুমি করে বলেন কেন ছোট চাকরি করে বলেই তুমি বলতে হবে আমি স্যার বিএসসি পাশ একটা ছেলে ঠিক আছে তুমি যাও মাসুদ বের হয়ে এলো তার কিছুক্ষণ পরই সে যে চিঠি পেল তার বক্তব্য হচ্ছে নোভা পলি ক্লিনিকে তোমার চাকরির প্রয়োজন নেই আগামী দিনের ভেতর তুমি তোমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে এক কথায় চাকরি ডট মাসুদের মনটা খুবই খারাপ হয়েছে এই সময় চাকরি চলে যাওয়া একটা ভয়াবহ ব্যাপার নতুন চাকরি তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয় বদমেজাজের জন্যে এর আগেও দুবার চাকরি গেছে এই নিয়ে তৃতীয়বার হল ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলে হবে কি না কে জানে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করছে না মাসুদ হেল্পার ছেলেটাকে চাঁতে পাঠাল হাত ভাঙা এক রোগী এসেছে কিছুক্ষণ পরপর হাউমাও করে চেঁচিয়ে উঠছে মাসুদ তার দিকে তাকিয়ে বলল খবরদার নো সাউন্ড চিৎকার করলে ব্যথা কমে না উল্টো হার্টের ক্ষতি হয় হাত ভাঙা রোগীর সিরিয়াল তেত্রিশ মাসুদ তাকে ছ নম্বরে নিয়ে এলো অন্য রোগীরা হইচই শুরু করেছে মাসুদের মুখটাই তেতো হয়ে গেল ব্যথায় একজন মরে যাচ্ছে তাকে আগে যেতে দেব না এটা কী রকম বিচার চ্যাংড়া মতো এক ছোকরা ফুসফুসের এক্সরে করতে এসেছে সে তেরিয়া হয়ে বলল পেছনের জনকে আগে দিচ্ছেন ব্যাপার কি মাসুদ গম্ভীর গলায় বলল আমার ইচ্ছা আপনার ইচ্ছা মানে আমার ইচ্ছা মানে আমার ইচ্ছা পছন্দ না হলে যান ডাক্তার সাহেবের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করেন ওই যে ডাক্তার ওই ঘরে বসে দরজা নক করে তারপরে যাবেন ভাই ভেতরে লেডিজ আছে চ্যাংড়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের ঘরে ঢুকল 
মাসুদ মনে মনে বলল হারাম চাঁদা ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন নিশানাথ বাবু মাসুদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে চিনতে পেরেছে না পারলে বোধ হয় ভালো হতো এ কি অবস্থা হয়েছে মানুষটার নিশানাথ বাবু মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন ভালো আছেন মাসুদ জবাব দিল না জবাব দেবার মতো অবস্থা তার নেই সে স্তম্ভিত তার চোখে পলক পড়ছে না নিশানাথ বাবু বললেন আমাকে তো চিনতে পেরেছেন তাই না জি আপনার অবস্থা তো ভাই খুব খারাপ খারাপ আপনার এখান থেকে যাবার পর কি যে হল মাথার সব চুল পড়ে গেল দাঁতও সব পড়ে যাচ্ছে তার ওপর মাথায় যন্ত্রণা হয় বসেন ভাইজান বসেন আপনাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল খুবই খারাপ বিশ্বাস করেন মনটা খুব খারাপ হয়েছে লোকটির মনের অবস্থা নিশানাথ বাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন সে খুবই দুঃখিত তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে একটা মানুষ তার জন্যে এতটা মন খারাপ করে কিভাবে তা তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না তবে এই মানুষটা তার কাছে কোনো একটা ব্যাপার লুকোতে চেষ্টা করছে এক্সরে সংক্রান্ত ব্যাপার তিনি ইচ্ছা করলেই লুকোনো ব্যাপারটা ধরতে পারেন মাথার আর একটু গভীরে ঢুকলেই হয় নিশানাথের মনে হচ্ছে এটা ঠিক নয় অনধিকার চর্চা একজন মানুষের ব্যক্তিগত জগতে ঢুকে পড়া এটা অন্যায় বড় ধরনের অন্যায় মাসুদ বলল ভাইজান আপনাকে দেখে আমার মনটা ভেঙে গেছে আপনি যান ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন উনি যদি কোনো ওষুধপত্র দেন নিশানাথ বাবু নিচু গলায় বললেন অসুখটা আবার একদিক দিয়ে ভালো এখন আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি কি বুঝতে পারেন এই যে ধরুন আপনার আজ চাকরি চলে গেছে এটা আমি জানি মাসুদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার বেশ কিছু সময় লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে সে গম্ভীর গলায় বলল আর কি জানেন আর জানি যে আপনি মানুষটা খুবই বদরাগী কিন্তু আপনার মনটা কাঁচের মতো পরিষ্কার আপনার বড় ভাই মারা গেছেন বড় ভাইয়ের পুরো সংসার দীর্ঘ দিন ধরে আপনি টানছেন এই কারণে বিয়েও করেননি আরও জানি যে খুবই যারা গরিব রোগী তাদের কাছ থেকে এক্সরে টাকা নিয়ে ভাঙতি ফেরত দেবার সময় ইচ্ছা করে বেশি টাকা ফেরত দেন মাসুদ স্তম্ভিত হয়ে গেল এই লোক এসব কথা কিভাবে বলছে সে ক্ষীণ স্বরে বলল আপনি একটু ডাক্তার সাহেবের কাছে যান তার সঙ্গে কথা বলেন আপনাকে এতক্ষণ আমি বলিনি কিন্তু না বলে পারছি না আমাদের এখানে এক্সরে মেশিনে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল তার থেকে আপনার এইসব হচ্ছে আপনি যান ডাক্তার সাহেবের কাছে যান এই লোকটা খুব খারাপ তবে ডাক্তার ভালো সব খারাপ মানুষেরই দু একটা ভালো ব্যাপার থাকে নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের কামরায় ঢুকলেন ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখে তাকালেন শীতল গলায় বললেন কি ব্যাপার কি চান আপনি নিশানাথ বাবু জবাব দিলেন না তিনি নিমেষের মধ্যে ঢুকে গেলেন ডাক্তার সাহেবের মাথার ভেতর তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তিনি শিউরে উঠলেন এই ডাক্তারের মনে এত ঘৃণা কেন এত লোভ কেন মানুষটার চেহারা কি সুন্দর কত জ্ঞান কত পড়াশোনা অথচ তার মন ঘৃণায় নীল হয়ে আছে ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তীব্র লোভ সবকিছুর জন্যেই লোভ এই মুহূর্তে তার লোভ সামনে বসে থাকা স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটির প্রতি কত বয়স মেয়েটির খুব বেশি হলে সতেরো আঠারো নিশানাথ বাবু ডাক্তার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন কেমন আছেন ডাক্তার সাহেব বললেন আমি কেমন আছি সেই তথ্যের আপনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আপনি আমার কাছে কি চান সেটা বলুন কিছুই চায় না কিছুই চান না তাহলে এসেছেন কেন নিশানাথ বাবু মেয়েটির দিকে তাকালেন এই তো সেই মেয়ে যাকে একবার স্বপ্নে দেখেছেন নাসিমা নাম নিশানাথ বাবু বললেন কেমন আছো মা মেয়েটি চমকে উঠে বলল আমাকে বলছেন হ্যাঁ তোমাকেই বলছি ওই দিন তুমি তো এখানে ছিলে ওই যে তোমার জন্মদিন ছিল অথচ তোমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তুমি একটা ট্রাকের সামনে দৌড়ে চলে গেলে যদি ট্রাকটা না থামত ডাক্তার সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন পাগল নাকি এই লোক হু আর ইউ গেট আউট গেট আউট নাসিমা কাঁপা গলায় বলল না উনি পাগল নন উনি ঠিকই বলছেন খুব ঠিক বলছেন ডাক্তার সাহেব বললেন আপনি কে আমি আপনার একজন রোগী 
আমার রোগী মানে রোগীদের সঙ্গে আমার কোনো ব্যাপার নেই আমি রেডিওলজিস্ট এক্সরে প্লেট দেখে রিপোর্ট লিখে দিই সোজাসুজি বলুন তো আপনি কে আমার মাথার ভেতর দিয়ে প্রচুর এক্সরে চলে গিয়েছিল মনে নেই আপনার তারপর থেকে দেখুন না কি হয়েছে মাথার চুল পড়ে গেছে দাঁত পড়ে গেছে হাতের নখগুলিও মরে যাচ্ছে এ দেখুন না কেমন কালচে হয়ে গেছে আপনি সেই রোগী জি আমি সেই ডাক্তার সাহেব নিজের বিস্ময় গোপন করে ঠান্ডা গলায় বললেন কি উল্টাপাল্টা কথা বলছেন আমাদের এখানে কারো মাথার ভেতর দিয়ে বেশি এক্সরে পাস করানো হয় না যতটুকু দরকার ততটুকুই করা হয় আজে বাজে এলিগেশন এনে আপনার লাভ হবে না আপনার ভয় নেই আমি কোনো অভিযোগ করছি না নিশানাথবাবু বুঝতে পারছেন ডাক্তার তার কথা কিছুই বিশ্বাস করছে না সে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আছে এই লোকটির মন অবিশ্বাস এবং সন্দেহে পরিপূর্ণ আচ্ছা কিছু কি করা যায় না এর মাথায় ঢুকে সামান্য কিছু ওলটপালট কি করে দেয়া যায় না তিনি যদি তুষারের মাথায় ঢুকে কিছু পরিবর্তন করতে পারেন তিনি যদি আলোর মতো একটি মুখ ও বধির মেয়েকে শেখাতে পারেন তাহলে এই লোকটিকে কেন পারবেন না চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই চেষ্টা করে দেখাই যাক না ডাক্তারের মাথার ভেতর ঢুকে নিশানাথবাবু প্রায় দিশা হারিয়ে ফেললেন কি অসম্ভব জটিলতা মস্তিষ্কের কুয়োর ভেতর যত নামছেন জটিলতা ততই বাড়ছে কুয়োর গহীন তলদেশের দিকে তিনি প্রবল টান অনুভব করছেন যতই নিচে নামছেন আকর্ষণ ততই বাড়ছে লোকটির চিন্তা ভাবনার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত গেছে ততটা নামাও কষ্ট বেশ কষ্ট একজনের মাথার ভেতর প্রবেশ করার সঙ্গে সব পরিষ্কার বোঝা যায় একজন মানুষের মানসিকতা কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের বিশাল বিশাল ইমারত সেই সব ইমারতে বিচিত্র সব প্যাটার্ন অদ্ভুত সব নকশা একজন মানুষের মানসিকতা বদলানোর মানে হচ্ছে ওই সব নকশায় পরিবর্তন নিয়ে আসা যার জন্য পুরো ইমারতি ভেঙে নতুন করে বানানো দরকার হয়ে পড়ে নিশানাথ বাবু তা পারলেন তবে তার অসম্ভব কষ্ট হতে লাগল মনে হল যেন শরীর অবশ হয়ে আসছে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছেন এর মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন কাজটা কঠিন তবে পুরোপুরি অসম্ভব নয় তার কারণ মানসিকতা পরিবর্তনের ব্যাপারটা কিভাবে করতে হয় তা তিনি জানেন কেউ তাকে শিখিয়ে দেয়নি তবু তিনি জানেন কি করে জানেন সেও এক রহস্য এক সময় কাজ শেষ হল নিশানাথ বাবু উঠে দাঁড়ালেন ক্ষীণ স্বরে বললেন যাই ডাক্তার সাহেব আমার শরীরটা ভালো লাগছে না সম্ভবত বাঁচব না ডাক্তার সাহেব চুপ করে রইলেন মুখে কিছু বললেন না তবে নিশানাথবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ডাক্তার লজ্জিত বোধ করছেন কারণ নিশানাথবাবুর এই সমস্যার মূলে তার এক্সরে মেশিন এবং তিনি ভালো করেই জানেন রেডিয়েশন সিকনেসের সব লক্ষণ নিশানাথবাবুর মধ্যে প্রকট হয়েছে তার আয়ু শেষ হয়ে আসছে কুড়ি মিলেরেমের বেশি রেডিয়েশন একজনের শরীরের ভেতর দিয়ে চালানো যায় না অথচ এই লোকটির মাথার ভেতর দিয়ে খুব কম করে হলেও দশ হাজার র্যাম রেডিয়েশন গিয়েছে হয়তো এই লোকটির থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে মস্তিষ্কে নিউরনের বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনও নিশ্চয়ই হয়েছে ডাক্তার সাহেব কেমন যেন লজ্জিত বোধ করতে লাগলেন তার মনে হতে লাগল এই মানুষটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত লোকটির প্রতি তার খানিকটা মায়াও হতে লাগল কেন এরকম হচ্ছে তাও বুঝতে পারলেন না তিনি বললেন আমরা খুবই লজ্জিত মানে যন্ত্রটা হঠাৎ ম্যালফাংশন করল কোনো কারণ ছিল না হঠাৎ সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল নিশানাথবাবু হেসে বললেন আমার জন্যে ভালোই হয়েছে বয়স হয়েছে এমনিতেই তো মরে যেতাম অদ্ভুত কিছু জিনিস জেনে গেলাম ডাক্তার সাহেব বললেন কি জানলেন আমাকে কি ভালো করে গুছিয়ে বলবেন টেলিপ্যাথিক কিছু ক্ষমতা আপনার ডেভেলপ করেছে তা বুঝতে পারছি ক্ষমতাটা কি ধরনের এটা জানা দরকার অন্য একদিন জানবেন আজ যাই শরীরটা এত খারাপ লাগছে বলার না নেশানাথবাবু ঘর থেকে বেরোবার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নাসিমা মেয়েটির মাথার ভেতরেও গেলেন তিনি অল্প সময় কাটালেন সেখানে 
সামান্য কিছু পরিবর্তন করলেন বড় কিছু করার সময় তা নেই কষ্ট হচ্ছে বড়ই কষ্ট হচ্ছে মেয়েটি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না বুঝতে চেষ্টাও করছে না এই কুৎসিত লোকটি তার সব খবর জানে এটা কি করে সম্ভব তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না সে ভীষণ ভয় পেয়েছে ব্যাখ্যার অতীত কোনো কিছুর সামনে দাঁড়ালে আমরা যেমন ভয়ে কুঁকড়ে যাই এও সেরকম নিশানাদবাবু ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে নাসিমা উঠে চলে গেল ডাক্তারের দিকে তাকালো না পর্যন্ত অন্ধ ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলছে সে দ্রুত বাসায় চলে যেতে চায় বিবাহিত বয়স্ক এই মানুষটিকে তার ভালো লাগে ভালো লাগে বললে কম বলা হবে ভালো লাগার চেয়েও বেশি সে জানে গোপনে এখানে আসা অন্যায় খুবই অন্যায় তবু সে নিজেকে সামলাতে পারে না আজ এই বুড়ো লোকটির কথা তাকে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে শুধু কি কথা এই বুড়ো লোকটি কি কথার বাইরেও কিছু করেনি তার তো মনে হচ্ছে করেছে কিভাবে করেছে কে জানে আচ্ছা এই মানুষটা কি কোনো দরবেশ কোনো বড় ধরনের পীরফকির নাসিমা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেব খানিক্ষণ একা একা বসে রইলেন তারপর পরপর দুটো সিগারেট খেয়ে মাসুদকে ডাকলেন গম্ভীর গলায় বললেন বস মাসুদ আশ্চর্য হয়ে তাকাল ডাক্তার সাহেবের গলা অন্যরকম লাগছে গলার স্বরে মমতা মাখানো বসতে বললাম তো বস মাসুদ বসল ডাক্তার সাহেব বললেন তুমি বয়সে আমার অনেক ছোট এই জন্য তুমি বলি কিছু মনে করো না জি না কিছু মনে করিনি তোমাকে দরখাস্ত করার যে চিঠিটা দিয়েছিলাম ওটা ফেলে দাও জি আচ্ছা রাগের মাথায় আমরা অনেক সময় এটা ওটা বলি বা করি এটা মনে রাখা ঠিক নয় জি স্যার তুমি যেমন ভুল করো আমিও করি হয়তো তোমার চেয়ে বেশি করি যেমন এই যে নাসিমা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দেওয়া বিরাট অন্যায় বাদ দেন স্যার ভালো একটা মেয়ে অথচ প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে শুধু আপনার তো দোষ না স্যার মেয়েটারও দোষ আছে ও আসে কেন না না মেয়েটার কোনো দোষ নেই বাচ্চা মেয়ে এদের আবেগ থাকে বেশি আবেগের বসে মাসুদ বলল স্যার উঠি সাত আটজন রোগী এখনও আছে তুমি আরেকটু বস তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে মাসুদ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে অনেকক্ষণ ইতস্তত করে ডাক্তার সাহেব বললেন তুমি কতদিন ধরে আমাকে চেনো প্রায় সাত বছর এই সাত বছরে তুমি নিশ্চয়ই আমার আচার আচরণ আমার মানসিকতা খুব ভালো করেই জানো জানো না জানি স্যার আমার আজকের ব্যবহার কি তোমার কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হচ্ছে না হচ্ছে এর কারণটা কি মাসুদ তাকিয়ে রইল কিছু বলল না ডাক্তার সাহেব বললেন আমার কি মনে হচ্ছে জানো আমার মনে হচ্ছে ওই বুড়ো লোকটি আমাকে কিছু একটা করেছে হিপনোটাইজ হিপনোটাইজের চেয়েও বেশি আমার ধারণা খুব উঁচু মাত্রার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা সে ব্যবহার করেছে নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার তবে আমার এরকম মনে হচ্ছে আচ্ছা ওই লোকটির মাথার ভেতর কি পরিমাণ রেডিয়েশন গিয়েছে আমি তো স্যার বলতে পারবো না টেকনিশিয়ান বলতে পারবে জেনে আসবো যাও জেনে আসো ডাক্তার সাহেব আবার একটি সিগারেট ধরালেন তিনি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছেন অথচ আজ এই অল্প সময়ের ভেতর তিনটে সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন মনে মনে ঠিক করে ফেললেন কাল পরশুর মধ্যে একবার মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরিতে যাবেন মস্তিষ্কের উপর রেডিয়েশনের প্রভাব এই জাতীয় কোনো বই পান কি না তা খোঁজ করবেন এর উপর কোনো কাজ কি হয়েছে নিউরোসার্জনরা বলতে পারবেন এটা তাঁদের এলাকা হিটলারের সময় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কিছু বন্দীকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ঠিক এক্সরে না হলেও মোটামুটি ধরনের শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ওয়েভ দীর্ঘ সময় ধরে মাথার ভেতর দিয়ে চালানো হয়েছিল এই পরীক্ষার ফলাফল কখনো প্রকাশ করা হয়নি অথচ জোর করে বন্দীদের ওপর অন্য যেসব পরীক্ষা চালানো হয়েছে তার সব ফলাফলই সযত্নে রাখা আছে মস্তিষ্কের ওপর রেডিয়েশনের প্রভাবের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলো না কেন রহস্যটা কোথায় ডাক্তারের কাছ থেকে বের হয়ে নিশানাদবাবু একটা রিক্সা নিলেন রিক্সায় ওঠার পরপরই তার মনে পড়ল যে কারণে ডাক্তারের কাছে এসেছিলেন সেটাই পুরোপুরি ভুলে গেছেন তার স্মৃতিশক্তি 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত নষ্ট হচ্ছে এর কারণ কি এই ডাক্তারের কাছে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল দাঁতের মাড়ির এক্সরে কপি তোলা নিশানাথ একজন ডেন্টিস্টের কাছে গিয়েছিলেন সব দাঁত কেন হঠাৎ করে পড়ে যাচ্ছে এটাই দেখতে চান ডেন্টিস্ট ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেল নিশানাথকে বলল একটা এক্সরে করাতে যদি তাতে কিছু ধরা পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই এবারে তিনি পলিক্লিনিকে এসেছিলেন অথচ আসল কথাটি ভুলে গেলেন রিক্সা দ্রুত যাচ্ছে এই রিক্সাওয়ালা বেশ বলশালী সে ঝড়ের বেগে রিক্সা নিয়ে যাচ্ছে নিশানাথ বললেন আস্তে চলুন ভাই রিক্সাওয়ালা বলল টাইট হয়ে বয়ান চিন্তার কিছু নাই তিনি রিক্সাওয়ালার মনে কি হচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারছেন সে খুব ফুর্তিতে আছে আনন্দে আছে তার আনন্দের কারণটি স্পষ্ট আজ দেশ থেকে তার স্ত্রী এসেছে অনেক দিন সে খোঁজ খবর নিচ্ছিল না ভয় পেয়ে তার স্ত্রী যার নাম মনু একা একা ঢাকা শহরে চলে এসেছে এবং ঠিকানা ধরে ঠিকই তাকে খুঁজে বের করে ফেলেছে রিক্সাওয়ালা মুখে খুবই রাগ করেছে মনুর একা একা চলে আসাটা যে কীরকম বোকামি এবং ঢাকা শহরটা যে কি পরিমাণ খারাপ তা সে তার স্ত্রীকে বলেছে তবে মনে মনে সে দারুণ খুশি হয়েছে এই মুহূর্তে সে ভাবছে ঢাকা শহর পুরোটা সে তার স্ত্রীকে দেখাবে রিক্সায় বসিয়ে বিকেল থেকে ঘুরবে হাতে সময় নেই জমার টাকা তুলে ফেলতে হবে নিশানাথ রিক্সা থেকে নামবার পর ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তিরিশ টাকা বকশিস দিলেন রিক্সাওয়ালা অবাক হয়ে তাকালো তিনি বললেন মিরপুরের চিড়িয়াখানাটা তোমার স্ত্রীকে দেখিও খুশি হবে এখন স্ত্রীর কাছে চলে যাও জমার টাকা নিশ্চয়ই উঠে গেছে তাই না এই টাকাটা হল বাড়তি রিক্সাওয়ালা ক্ষীণ স্বরে বলল আপনি লোকটাকে নিশানাথ নিচু গলায় বললেন কেউ না আমি কেউ না রিক্সাওয়ালার বিস্ময় আরও গাঢ় হল তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্য চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে